屋子里面的动静，直到天蒙蒙亮才结束。阿征走出院子，换来侍从烧热水，然后抬着热水回屋子，帮他的心腹好好擦洗干净，再哄着他入睡。看到少商一边睡一边嘟起小嘴，嘟嘟囔囔着：“不要了，臭阿征。”阿征一边笑，一边躺回去，搂着少商，继续睡觉。第二天早上，阿征难得的没有按时起来。霍冲和肖淑华让小夫妻晚点再起，在自己家里不用这么多规矩。阿征伺候少商洗漱、更衣之后，小夫妻来到正厅，所有人都在。只见霍无奇和霍无为笑嘻嘻的凑过来：“鸟鸟，怎么样？昨天晚上，少商直接羞红脸。”躲在阿征的怀里不肯抬头，霍冲和肖淑华见状，想着小夫妻昨天应该不错。肖淑华见状，直接清清嗓子：“好了，不需要闹妹妹，吃饭了。”三天之后，少商和阿征回到崔府，阿离和渊源一早就在门口等着，看着后面浩浩荡荡的队伍，赶紧迎了上去。渊源见到少商之后，直接粘上去不撒手，直接进去见崔佑和霍君华。霍君华领着女儿们回到内院，圆圆迫不及待的少商，阿紫，你和阿珍哥哥怎么样啊？”少商小脸粉粉的，眼神飘忽不定，就是武将身体真的比较好。还有之后阿紫把画本也给你一份。霍君华看到他这副样子，知道小夫妻过得不错，也很开心，直接换来婢女，将自己准备东西拿过来。少商，这是阿父阿母给你准备的。都是知根知底的人，到时候你也不用再去看人选了。少商接过来那个小盒子，里面厚厚的纸，打开其中一张单子，打开一看，居然是父母的资料。往下翻了翻，至少十个人的信息和申气，还有往后面翻了翻，还有很多店铺的地契。他诧异的抬起头，阿母，这些鸟鸟不能要，而且兄长和圆圆还没有成婚，我有很多了。霍君华佯装生气地对他说：“自家阿母给的，你就拿着。阿离和圆圆的份有，你作为我们的孩子，不需要考虑这么多。你跟阿离和圆圆一样，都是我们的孩子。他们两个有的，你也有。阿父阿母会一碗水端平的。”少商感动得掉下眼泪，他何德何能能得到这么多人的爱？城府，程家三兄弟难得回到家里。程氏和萧远一看。着回到家中的三个儿子，一句话都没有。其实他们二人知道，为什么三个儿子会回来。今天是少商与子胜成婚后第三天，原本少商需要回娘家的，可是今天的城府，除了他们之外，谁都没有来。晚膳的时候，三兄弟拜别两个人，走到外面，却发现一辆马车停在城府对面。阿飞见三个人出来之后，轻轻敲马车。小主公，小女君，他们出来了。马车门被打开，阿征先下车，然后回身搀扶少商下马车。少商下车之后，看向三人，直接上前：“大兄、四兄、三兄，鸟鸟带着狼旭来见你们了。”阿征在旁边跟少商一起行礼。夜深了，几个人决定去酒楼吃饭。阿征说：“兄长们，我已经在刘记酒坊预定了厢房。”咱们一起去吧。于是几个人一起坐到阿征的马车上面。三个兄长接着车里面的光线，看着自己的妹妹精神很好，一眼就可以看出来很幸福。他们悬着的心终于放了下来。